ini menarik sekali untuk kita lebih uh, detailkan karena sudah ada beberapa sentimen yang sudah disiapkan untuk menjadi panduan Anda pastinya. Kita mulai dari IHSG, Dian. Ya betul ini IHSG berhasil menembus all time high-nya di sesi perdagangan kedua ya tadi mm-hmm. di 7.345 dan turnover hingga pukul 15 tadi menjelang mm-hmm. uh, pukul 15 ada di 15T dengan net buy asing di all market selama sepekan sudah 3,5T. Ini salah satunya uh, yang menjadi uh, sentimen ini dari yes. luar negeri yang pertama mm-hmm. adalah sejumlah sentimen yang menjadi perhatian antara lain adalah pasar yang menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat atau mm-hmm. data indeks harga konsumen yang mana diharapkan akan melandai pada Agustus 2022 dengan inflasi sebesar 8,1 persen secara tahunan Maria dan pemirsa. Data ini juga menjadi penting tentunya bagi The Fed sebagai dasar dalam mengambil kebijakan suku bunga acuannya yang mana oleh para pelaku pasar The Fed masih akan terus bersikap hawkish hingga target dari inflasi Amerika Serikat ini tercapai. Apalagi dengan target inflasi Amerika Serikat yang dipatok sebesar 2 persen. Diproyeksikan pula oleh para pelaku pasar sikap hawkish The Fed ini terhadap kebijakan moneternya masih akan berlangsung cukup lama. Ini memang masih diperangi ya di Amerika Serikat ya. Tinggal kita lihat nanti seperti apa side effect-nya untuk Indonesia akan head the curve juga atau tidak dari ya. sisi monetary policy. Karena kalau 2% kemarin sudah sempat uh, naik suku bunga dari 9% ke 8%, 2% hmm. berarti masih harus ada beberapa kali lagi begitu ya, ya kenaikan suku bunga, ya. suku bunga hmm. nih kuat atau tidak nih ya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat itu yang menjadi pertanyaan lanjutannya ya. Kalau kita lihat dari apa yang tercermin di dalam negeri ini seperti apa dia? Ya kalau di dalam negeri ini lonjakan di tengah lonjakan inflasi negara-negara di dunia Indonesia melalui Kementerian Keuangan justru memproyeksikan inflasi akan melandai nih pada bulan Oktober 2022 meskipun mm-hmm. pada September diperkirakan melonjak akibat kenaikan harga BBM dan efek dominonya Maria. Yeah. Hitung-hitungannya ini berasal dari dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM akan mengungkit inflasi sebesar 1,38 persen secara bulanan. Kemudian baru akan mulai melambat di bulan Oktober dan juga November mm-hmm. masing-masing melaju 0,45 persen dan 0,27 persen. Mm-hmm. Dari angka ini diproyeksikan pula angka dari inflasi tahunan diproyeksikan akan berada di 6,3 persen hingga 6,7 persen di tahun ini. Cukup besar ya kalau kita lihat ya dengan level terjaga selama ini kita di level 3 persenan harus melaju cukup, cukup kencang karena kenaikan dari BBM bersubsidi 30 persen ini memang cukup membuat hitung-hitungan para ekonom mm-hmm. menjadi... Dampak rambatannya soalnya banyak. Banyak sekali apalagi ke harga ya untuk end user kayak kita yeah. yang harus membayar lebih. Tapi ya ini lumayan ya, ini agak di bawah ekspektasi dari perhitungan awal bisa sekitar 7 sampai 7,5 ya. persen. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa di akhir tahun ya. Oke, kita akan lihat uh, yang happy-happy deh, yang optimis nih dari pasar apa nih Dian? Ya meskipun memberikan optimisme terkait inflasi ke pasar, Maria mm-hmm. dan juga pemirsa, para pelaku pasar juga mewaspadai data neraca dagang Republik Indonesia termasuk mm-hmm. ekspor dan impor yang diperkirakan akan melambat nih. Berdasarkan jejak pendapat Reuters, neraca dagang RI pada Agustus 2022 mencapai 4,15 miliar dolar AS atau nilainya turun dari bulan Juli sebesar 4,22 miliar mm-hmm. dolar AS. Penurunan ini terjadi akibat pertumbuhan ekspor dan impor yang melambat di bulan Agustus dibandingkan bulan sebelum Ya. Ekspor diperkirakan hanya akan tumbuh 18,65 persen secara year on year. Sedangkan impor diperkirakan akan tumbuh 27,54 persen secara tahunan. Oke, walaupun masih tumbuh, eh, walaupun diperkirakan akan, akan sedikit ada pelambatan mm-hmm. tapi masih ada pertumbuhan. Karena mm-hmm. kan memang rapot raca dagang kita agak cukup bagus nih ya selama pandemi masih terus surplus mm-hmm. begitu ya. Ini mungkin agak sedikit melambat karena mungkin ada pemulihan uh, perekonomian yang cukup lumayan besar begitu ya, di beberapa negara-negara tapi atau justru karena imbas beberapa negara melakukan lockdown lagi seperti mm-hmm. uh, China begitu ya kebijakan zero covid agak merepotkan untuk kondisi traffic ekspor importnya Indonesia ya kita ke komoditas deh nih ya kayaknya yang menarik untuk dilihat dan banyak cuannya kayaknya nih ya untuk anda <laughs> yang juga ikut uh, terbangnya saham bumi ini cukup mm-hmm. menarik untuk diperhatikan mm-hmm. ini salah satu saham memang yang menjadi sorotan pelaku pasar hari mm-hmm. ini masih dari saham bumi ya PT Bumi Resources TBK nilai dan frekuensi transaksi saham bumi konsisten menduduki ranking satu nih di bursa uh, dalam dua minggu terakhir sebagai catatan Maria, mm-hmm. saham bumi telah ditransaksikan sebanyak 40.672 kali dengan wow. nilai transaksi mencapai 947 miliar rupiah dan menjadi saham paling ramai ditransaksikan di bursa. Meski sempat melemah di 0,95 persen 208 rupiah ya pada sesi satu tadi, tapi ini saham bumi masih mencatatkan imbal hasil dari capital gain sebesar 58,78 persen dalam satu bulan terakhir. Wow, congratulations mm-hmm. yang ikutan ya swing saham bumi. Ini mengingatkan memori 1999 
2008 ya, dimana pada saat itu juga Bumi Resources harganya dari 200 melambung ke 8.000. Apakah ini akan terjadi lagi karena demam komoditi uh, atau komoditi uh, booming ini kita akan lihat ya. Karena kalau dilihat dari sisi komoditi uh, price-nya seperti apa nih Dian? Mm-hmm. Berbagai analis positif nih mulai dari harga batu bara yang terbangun mm-hmm. tembus um, yang terbang ya 400 dolar AS per ton sampai aksi korporasi yang berdampak pada penurunan utang bumi. Okay. Uh-uh, selain tambang seperti MDK juga harum. Ini saham perbankan Big Caps yang seperti saya katakan tadi ini juga menjadi perhatian nih Apa pada aja, hari ini nih. Nah, contohnya saham PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang melesat 34% tahun mm-hmm. ini hingga sesi 1 tadi saham BMRI ditutup naik Rp250 menjadi 9.425. Dan mm-hmm. Panjang September 2022 saham BMRI naik Rp8.850 wow. menjadi Rp9.425 atau menguat 6,49 persen. Selain hmm. itu juga ada BBCA ya. PT Bank Sentral Asia TBK yang lagi-lagi cetak penguatan harga mencapai level tertinggi barunya atau all time high di paruh pertama pada perdagangan hari ini mm-hmm. dan mencapai 8.525 per sahamnya. Padahal baru pekan lalu juga nih sampai BBCA menyentuh all time high di level 8.735 rupiah per saham dengan turnover di atas 460 miliar. Ini hmm. uh, termasuk kuat berarti ya. Jadi penguatan yang terjadi di indeks harga saham gabungan itu ditopang salah satunya oleh banking. Nah, banking kan salah satu yang capnya cukup besar. Betul. Jadi sebenarnya penguatannya bisa dikatakan cukup perfect gitu ya. Cukup pada tempatnya. Jadi nggak mudah ke swing ke bawah gitu ya. Beda ketika kemarin ada commodity uh, boom atau yeah. mungkin commodity issue hmm. yang mungkin kita beberapa sahamnya tahu tidak terlalu besar uh, capnya. Nah, kalau banking ini udah beda lagi nih. Berarti pemain yang masuk juga udah lumayan besar-besar. Tapi kita akan lihat ya dia nanti akan seperti apa uh, besok. Begitu ya, apakah ada kelanjutannya lagi? Nanti kita akan tunggu.